สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนที่มาอยู่หน้าดวงอาทิตย์ก็คือมาบังแสงบางส่วนจากดวงอาทิตย์ก็ก็จะเห็นได้จากรูปนี้นะครับนี่ก็คือดวงจันทร์อันนี้คือโลกและดวงอาทิตย์เวลาดวงจันทร์มันเคลื่อนที่มาบังอยู่หน้าดวงอาทิตย์เนี่ยผู้สังเกตจากบนโลกเนี่ยเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้ามองไปหาดวงอาทิตย์ก็จะพบว่าดวงอาทิตย์มันมืดไปบางส่วนนะครับก็คือถ้าเกิดผู้สังเกตบางส่วนที่อยู่ในเงาที่มืดสนิทเนี่ยก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์โดนโดนดวงจันทร์บังทั้งดวงถ้าเกิดผู้สังเกตบางส่วนที่อยู่อ,ยอยู่แค่ในบริเวณที่เป็นเงามัวนะครับอยู่แบบไม่ตรงจุดศูนย์กลางเป๊ะเนี่ยก็จะเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์แค่บางส่วนก็จะเห็นดวงอาทิตย์เป็นรูปเขี้ยวอย่างเช่นในกรณีนี้สําหรับเหตุการณ์วันที่9มีนาคมนี้ผู้สังเกตจากเมืองไทยจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บังไปประมาณครึ่งหนึ่ง A solar eclipse is a natural phenomenon in which the shadow of the moon blocks sunlight to part of Earth. For example, in Thailand this Wednesday, March 9, 2016, we will see the sun look like this instead of the usual circle in the sky. Because the moon is blocking part of the sun, there are some other places. For example, some parts of Indonesia will see a total eclipse, in which the blue, the moon totally blocks the normal solar disk. สามารถคำนวณได้ทั้งนั้นแล้วแต่ในยุคสมัยใหม่ก็มีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยครับวงโครจรของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มันค่อนข้างมีความสม่ำเสมออยู่แล้วเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์คำนวณ So, what will happen on Wednesday is a partial solar eclipse when only part of the sun is blocked, and the sky will still appear bright. In fact, if you didn't know, you just might not notice if you don't look directly at the sun. What so it is more special is a total solar eclipse when the sky will actually appear dark because all of the normal solar disk has been blocked. So. To calculate solar eclipses, mankind has known for a long time how to predict or when to expect a solar eclipse. For example, r a t a k a n t i s i Rama the Fourth, was able to read books on how to predict eclipses and then predict the eclipse in Thailand in 1868. Nowadays, people can predict eclipses to the nearest second. Because we know the distance and the position of the sun and the moon very well. ถ้าพูดถึงที่ใดๆก็ตามในโลกมันเริ่มประมาณหกตามเวลาไทยนะครับหกโมงยี่สิบแต่ถ้าจะพูดถึงในประเทศไทยแถวกรุงเทพเนี่ยเริ่มที่หกโมงสี่สิบหกโมงเช้าครับแล้วก็จะดําเนินไปก็คือดวงจันทร์เริ่มแตะดวงอาทิตย์ประมาณหกโมงสี่สิบแล้วก็ขยับมาบังจนมากที่สุดแถวๆประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าแล้วก็ขยับหลุดออกจากดวงอาทิตย์ช่วงประมาณแปดโมงครึ่งในประเทศไทยบริเวณแถวภาคกลางกรุงเทพสระยาเห็นได้ครับแต่ถ้าขึ้นไปเหนือสักหน่อยหนึ่งช่วงภาคเหนือจะเริ่มเห็นน้อยลงนี่ผลกับตําแหน่งมากกว่าครับคือตรงจุดศูนย์กลางที่เกิดจริงๆมันตรงอินโดนีเซียครับยิ่งห่างจากตรงอินโดนีเซียเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นการบังที่น้อยลง So actually, all of Thailand will see a partial solar eclipse, and in Bangkok, the time when it starts is about 6:39, and then the greatest eclipse is at 7:33, when about 52% of the solar disk will be blocked, and then it goes away at 8:33. So you have to look early in the morning. And if you ask about where it's good to view it, the key issue will be that the sun will be very low in the sky. So the best time is about 7:30, but at that time the sun will only be 14 degrees above the horizon. So if you have any buildings nearby or trees that might block your view, so you may have to go to a high place or a bridge over a street, an east-west street. If there are train tracks nearby that are east-west. Or in a tall building, these are places where you might have a better view, simply because nothing is blocking your view close to the horizon to the east. ก็ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเอาเฉพาะเห็นบางส่วนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆพอสมควรปีหนึ่งก็ประมาณสองสาครั้งนะครับแต่ว่าถ้าจะ
เอาให้มันเกิดแบบเต็มดวงแบบมิดสนิทเนี่ยมันไม่ได้เกิดบ่อยขนาดนั้นถ้าเราจะรอให้มันเกิดที่ประเทศไทยอีกครั้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปี2070ครับก็คืออีก50กว่าปีซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจแล้วประเทศอินโดนีเซียก็ไม่ได้ไกลเกินไปหนึ่งก็คือว่าในช่วงเนี้ยคือวงโครจรของดวงจันทร์รอบโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นวงกลมซะทีเดียวบางทีดวงจันทร์มันก็ใกล้โลกมากหน่อยบางทีมันก็ไกลมากหน่อยแต่ในช่วงประมาณเวลาเนี้ยครับดวงจันทร์มันค่อนข้างใกล้กับโลกมากขนาดของดวงจันทร์บนท้องฟ้าเนี่ยจะใหญ่กว่าขนาดเฉลี่ยเยอะพอสมควร Well the most exciting thing is to see a total solar eclipse because then the sky goes dark and you can see the outer edge of the sun in fact there was a total solar eclipse in Thailand in 1995 and at that time I joined an expedition to take photos, and we took this photo of the solar corona, the outer part of the sun. We wanted to study this for our research, and so that's very exciting to see. And in the old days, it was the only way to study the outer atmosphere of the sun. So, yes, people are interested in flying to other parts of the world in order to see the total solar eclipse, which only occurs in a very narrow range across the world. There will be another total solar eclipse in Thailand in 2070. Some of us may not make it that long. ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับเพราะต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าจะใช้แว่นเนี่ยก็ต้องใช้แว่นที่ออกแบบมาเพื่อสําหรับดูสุริยประคาโดยเฉพาะครับหรือวิธีที่จะสร้างอุปกรณ์ดูเองอย่างง่ายที่สุดถ้าไม่มีแว่นก็คือที่เขาเรียกว่าใช้กล้องรูเข็มนะครับแต่หลักการง่ายๆก็คือเอากระดาษสองแผ่นมาครับเจาะรูเล็กๆแล้วก็เอาแผ่นนี้เป็นฉากแล้วก็เอาเอารูเนี่ยไปรับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็จะเห็นเห็นรูปดวงอาทิตย์เนี่ยฉายลงมาอยู่บนฉากแล้วเราก็มองรูปการเกิดสุริยราคาบนฉากได้ถ้าทําเป็นกล่องได้มันก็ทําให้ให้ฉากเนี่ยมืดลงนิดนึงแล้วก็จะเห็นภาพฉากภาพทําเป็นกล่องเป็นหรือถ้าอยากมองตรงๆเนี่ยก็ประมาณว่าใช้หน้ากากที่เหมือนช่างเชื่อมเหล็กเขาเชื่อมก็พอได้ To view the sun during a partial solar eclipse, you have to be very careful. In fact, there's a medical condition called eclipse blindness. When people have gone blind from looking at the sun out of interest during a partial solar eclipse, so you should really only use specially designed eclipse viewing glasses. They sell them; they're pretty cheap. You can put them on, and that protects your eyes. Um, don't try to make it yourself because these have to be tested for not only visible light but also ultraviolet and infrared radiation. Um, there are other simple ways to look at the, to make an image that you can look at clearly with your eyes. For example, a pinhole camera is when you have a hole in a piece of paper or cardboard, and then, according to physics, then an image will appear. On another layer, say another piece of cardboard, it's best to use white paper because they, you can see the image most clearly. And if you see an image of the sun, not only do you see it look like a crescent, like the moon is blocking part of the sun, but you could also see sunspots and granulation due to convection in the sun. So there's some interesting physics in imaging the sun as well. You could use a telescope or binoculars, but you should never look directly through binoculars or a telescope at the sun. That would really damage your eyes. Um, but you can use them to focus an image on a piece of paper, and then that, and then a lot of people can see it. ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนว่าเยาวชนหรือคนที่มีความสนใจนะครับลองหาอุปกรณ์ออกมาดูเตือนอีกครั้งนะครับอย่าอย่าดูด้วยตาเปล่าหรือว่าดูผ่านกล้องอะไรโดยตรงนะครับก็ระวังด้วยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพราะว่าเหตุการณ์การเกิดสุริยุปราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะดูสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นบางส่วนเนี่ยถ้าเราพลาดครั้งนี้ไปก็รออีกประมาณสัก3ปีนะครับมันก็จะเกิดขึ้นที่เมืองไทยอีกแต่ถ้าเกิดเราจะอยากเห็นแบบเต็มดวงเนี่ยอีกนานมากเลยนะครับก็เป็นปรากฏการธรรมชาติที่สวยงามผมเคยเห็นเวลาปรากฏการณ์แบบนี้เกิดเนี่ยเราแบบว่าถ้ามันดวงอาทิตย์อยู่ในในแนวสูงหน่อยหนึ่งแสงที่ส่องผ่านพวกใบไม้ลงมาที่พื้นเนี่ยมันก็จะทำตัวคล้ายๆเป็นกล้องรูเข็มเหมือนกันเงาของรูใบไม้บนพื้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นรูปเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอะครับเพราะว่ารูตามใบไม้มันก็ทําตัวเหมือนกล้องรูเข็มเหมือนกันครับครับ
แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้คือมันดวงมันมันเกิดตอนเช้าตรู่มากดวงอาทิตย์มันเพิ่งขึ้นมาบนขอบฟ้ามันแสงอาจจะมันส่องไปในแนวนอนไปนิดนึงใช่ผู้ที่สนใจก็ต้องก็ต้องลองมองหาเลงหาที่นิดนึงว่าที่ที่สามารถมองเห็นขอบฟ้าฝั่งตะวันออกได้มากหน่อย so in summary it's a fun event you could see this partial solar eclipse on Wednesday morning March 9 2016 One thing is that this time it's occurring very early in the morning in Bangkok, so it starts at 6:39, and you wouldn't see much. Only a tiny bit of the sun is being blocked. There's more blockage at 7:33 when about half of the sun will be blocked, so that's a good time to look. But the sun will be very low in the horizon, about 14 degrees. So you have to find a place to look where you have a clear view close to the horizon to the east, and. Again, be very careful about how you look at it. Um, don't, if your eyes are hurting, then stop looking. And really, you should try to find some special glasses, and then you can look directly at the sun. Or if you use a telescope or binoculars, you shouldn't look through the eyepiece, but you can project an image onto a piece of paper and look at that. <laughs>